怎么后头有银子？听到“银子”二字，莲花眼睛顿时一亮。爸，哪有银子？皇帝有些无言。朕如今可算明白了，小妃嫔是在钱眼里的人，给她旁的，都不如直接给她银子，让她高兴。莲花见皇帝不说话，忍不住又追问了一句：“爹，哪里有银子呀？”皇帝听得又好气又好笑。小财迷，得了银子也不见你如何花，怎还如此贪财？我存着有用吗？何况如今有爷在，也用不着我花什么银子呀。嗯。存着做什么？实在想不到这小妃嫔存着能有什么用。虽说银子越多越好，可她不花也没什么用。难不成要留着以后给孩子？提到这个，莲花神似乎的变得黯然起来，低下头有些伤感道：“想给爹娘还债的呢。今日中秋团圆节，不知爹娘和哥哥他们如何了？好想他们呀！”皇帝醉意全退，脸上笑容消失，沉吟片刻后问道：“可否和朕说说你爹娘之事？你又是为何入宫？”皇帝声音中有丝不易察觉的紧张，莲花抬头，泪眼婆娑地说：“族叔说，爹娘欠了好多好多银子。”说完此话，想到那么多年都没见过他们了，莲花哇的大哭出声。他们带着哥哥走了，不要我了。此时京中的一处院落，主房出来一个四十多岁的男子，他面带幽容，模样沧桑。见到来人，一名二十岁左右的年轻男子上前问道：“爹娘怎么样了？还是老样子。”啊，两人说着话。忽然，与两人有些相似的男子出现，神色焦急，走上前唤道：“爹，二哥，娘怎么了？不是说病情稳了下来，怎现在又……”连万真接话道：“小宝，找到族叔了没？小妹可有消息？”连宝摇了摇头：“本找到了族叔，只是族叔被人带走了，自然也问不到小妹的消息。爹和二哥又是心直口快的人，若被娘知道了，病又得加重了。”老父亲连长和心中失望，却强打起精神安慰，说道：“等你们大哥回来，让他想想法子。你们大哥稳重，行事周全，定能找。”找到楠楠，连长和又叹一口气，对着连宝道：“今日中秋团圆节，你娘想楠楠了，心里不好受，身子就反复了些。”见他爹唉声叹气的模样，连宝装出高兴的样子：“<笑>爹，此番出去，族叔有消息了。听他以前的邻里说，人都好端端的，还提到了他们带着个十几岁的姑娘家，一家几口搬走了，带着的定然是妹妹，人好着呢，不必担心。”“真的，嗯，只是族叔一家带着小妹搬走很久了，要找着他们还需要一些时日。”连万真脸上带着狂喜，急匆匆道。我去和娘说，娘听了病就好了。见二儿子跑走，连长和也激动起来，嘴里念叨着：“这样爹就放心了，只要人没事便好，找些时日便找些时日，无妨无妨。”连宝嘴角含笑看着他爹，回头朝马叔深深的看了一眼。马叔眼下心头的伤感，会意的点点头，出去看看，把手尾收拾干净，莫让人寻着这里。陷害连家的郭氏就在京中，而且已在秘密搜寻连家族人，想要扳倒郭家，替连家平反。如今的力量还是太过弱小，希望大公子的科举能传来好消息吧。这时，连万真从主房出来，对连宝说道：“小宝，娘让你进去说说话。”连长和听了、嗯，压着嗓子道：“你娘不是刚睡着，怎么醒了？是不是你这小子把人吵醒？”“爹，我没有，您嘱咐我的记着呢。我进门时推门是很轻，一进去就看到娘是醒着的。不信您问娘，我看看你们娘去，跟她说囡囡好着呢，让她别多想，一高兴兴许这病就好。”说罢，连长和又看向连宝。宝儿，你跟爹一起进去，把这好消息讲给你娘听。连宝闻言，深呼吸一口气，掀起嘴角露出个笑容。哎，娘那么聪慧，若是被他察觉，可如何是好？皇帝这边，思家心切的莲花哭了好一会，总算不哭了。爹，您说爹娘和哥哥他们还好吗？皇帝温柔的安慰道。嗯，定然还好好的。皇帝在听莲花说完后，总算明白过来。吴淼淼查到的人乃是莲花族叔，所以才与入宫典籍记载不符。听小妃嫔说，当初族叔送她入宫，是因为父母欠下巨债。可据吴淼淼查出的结果，她族叔享有产业，按照常理不该送她入宫才是。这其中恐怕另有隐情。莲花止住哭势，抬头望天说道：“万岁爷，你瞧天上的月亮，又大又圆，像我做的那个大月饼一般。”皇帝忧心莲花家事，却仍是笑着附和她。你做的大月饼在哪？朕怎没见过？一提到这个，莲花气哼哼道：“昨日做好，本想等爷晚上回来给您瞧来着，可您倒好，半夜三更才回，那还如何瞧嘛？”说完又忍不住嘟囔一句：“也不知是谁，不肯及时用膳。”嗯，也不知道是谁，半夜三更连夜罚了朕。莲花闻言顿时不吭声了。皇帝笑了笑，斟酌片刻后说道。朕帮你找爹娘可好？莲花听后惊喜出声、哦：“万岁爷真的帮我找爹娘和哥哥吗？”哎呀，会不会太麻烦了？皇帝摇摇头：“不麻烦，你的事便是朕的事。”听到皇帝要帮自己找家人，莲、呃、花便想着拿出自己家底来答谢皇上：“万岁爷，我们快些回去吧，我有东西给你呢。”等回到苍兰院，莲花让皇帝先等等，自己则去了库房。期间，齐嬷嬷也好奇的走了进来。
。等莲花回来时，手里托着一方盖着红布的托盘，见到嬷嬷也在，有些惊讶。嗯、哎呀，奶奶，你也在呢？哎，老奴来坐坐。这小闺女究竟要给皇帝什么？好似不愿让老奴知晓一般。想到这里，齐嬷嬷有些好奇起来。皇帝见到莲花这副模样、嗯，也是有些好奇。这小妃嫔送的莫不是难以见人的闺房之物？皇帝面色微红，正考虑是不是要让齐嬷嬷先退下，就听莲花说道：“万岁爷，您快来呀！”皇帝见事已至此，便上前将红布掀了去，只是下一刻就愣在了原地。怎么回事？怎么是这些恶毒？莲花有些激动地说道：“<笑>万岁爷，那是呀，那是要银子呢，我攒的所有银子都在这里了。”您都拿去。皇帝有些发懵、嗯，那事是何事？莲花看了齐嬷嬷一眼，冲着皇帝挤眉弄眼道：“就是回来路上，您答应帮我做那事呀。”皇帝恍然大悟，原是帮他找爹娘的事。这小妃嫔莫不是把这事当成交易了，还给朕银子？朕缺你这点银子吗？皇帝脸色有些不悦，赌气般的不接话。齐嬷嬷在旁边听得皱起了眉头、嗯。皇帝究竟是要帮小闺女什么事？竟要小闺女的银子才能办成？堂堂一朝天子，难道还差这点银子？莲花见齐嬷嬷在一旁，又不好明说，便走到皇帝身边，打着暗语道：“万岁爷，那个可能欠了许多，那个这银子您先拿着，帮还着；若是不够，您帮忙垫着，等以后我有了银子再给您。”皇帝听到欠，还等字眼，忽然有些明白了他的意思。原来小妃嫔是想用这银子给他爹娘还债，是朕想唱。皇帝弄懂了莲花意思。气顺，刚要说什么，一旁齐嬷嬷却是冷哼一声，听了半晌，终于听明白了。这皇帝玩闹也没个度，讹钱都讹到小闺女头上了。皇帝见嬷嬷生气，还以为是莲花犯了错，帮着劝道：“齐嬷嬷，人非圣贤，孰能无过？何况今日中秋喜庆之日，不宜动怒。”齐嬷嬷见皇帝还在装模作样，再也忍不住了，非给小闺女出气不可，直接训斥道。万岁爷，老奴本不想说出来，可你乃堂堂一国之君，竟还学会讹妃子银子了，真是好大的出息！